So, uh, Eva, I would like to ask you to tell us something more about the work that is in the MoMA collection and it was also shown in the transmission show last year. Ta praca powstała w 1971 roku i ona składa się z mojego nazwiska. Ja pisałam tutaj na płótnie znane mi z historii, które wpłynęły na, na moją biografię kulturalną poprzez nazwiska osób, które w naszej cywilizacji odnosły bardzo duże sukcesy, które są ważne, czy to są filozofowie, czy to są pisarze, czy inni też twórcy, bardzo dużo filozofów, którzy ukształtowali mój światopogląd na moją kulturę, moją, moją mentalność i moje możliwości pojmowania świata. I wypisywałem to jedno po drugim, jakoś alfabetycznie i z tego to wpisywałam w litery mojego nazwiska Ewa Parku. Nazwałam to biografią. I też znalazły się tam nazwiska jakichś osób, takich na przykład jak Leni Mogrą, czy coś to wpłynęło po prostu na moją świadomość, czy dowiedziałam się o jakimś seksie, czy o jakichś innych sprawach, które wtedy były dla mnie nowe. I tutaj, później w roku 74, wymazałam jednego z moich osobistych przyjaciół i wpisałam na nazwisko mojej córki Berenika Parku. So, talking about this work somehow, I cannot not think also about the, your Colombia, the active poetry, the poetry of the pathologic cinema, and how much actually the language and poetry are important for your work. Moim marzeniem było, żebym przeczytała jak najwięcej książek, aby dowiedzieć się i już byłam bardzo smutna, że w ciągu mojego życia nie zdążę wszystkich wspaniałych książek przeczytać, które zostały napisane. I nawet jeszcze jako mała dziewczynka marzyłam, że poznam jakiegoś takiego mężczyznę, który będzie miał bardzo wielką bibliotekę i wyjdę za niego za mąż, to było jeszcze przed feminizmem i będę mogła czytać wszystkie książki. I to ukształtowało jakieś przede wszystkim uważałam, że sztuka jest działalnością intelektualną i malarstwo nie wydawało mi się taką działalnością i dlatego zajęłam się w zupełnie inny sposób działaniami i na bazie słowa, literatury i mojej informacji przede wszystkim na przykład inspirowało mnie to, że w metaforze można tak dużo wyrazić. Ale oczywiście nie chciałam jakby tradycyjnych dzieł sztuki produkować, <śmiech> tylko właśnie rozsypanie liter na wietrze było metaforą pewnego tekstu, który mógł powstać albo zniknąć, który istniał w później w przyrodzie, czy istniał tylko w mentalności. Rozsypywanie na przykład klasycznych dzieł literackich, ich fragmentów nie niszczyło tego, tylko dawało jakby inną formę tej literaturze i wprowadzało ją jako dzieło sztuki. And, uh, and so you, you basically your work before action was exactly to like throw the letters in, in, the, in the nature and then the, it, it was also recording, so we have also a film now which is called that. Tak, to było w 1971 roku w przejściach podziemnych w Warszawie. To był fragment Lisy Zatemsa Joyce'a. Już odkryciem było, że istnieje taki pisarz jak Joyce i on był wtedy w 1969 roku po raz pierwszy wydany w języku polskim. I ta literatura, ta samorefleksyjna literatura bardzo zainteresowała wszystkich ludzi, którzy intelektualnie jakoś byli związani z dziedziną literacką i również mnie i ja postanowiłam zrobić z tego dzieło sztuki i rozsypać część fragmentu Joyce'a w przejściach podziemnych w Warszawie, gdzie bardzo dużo ludzi chodziło prawda, codziennie do pracy, normalnie, tymi białymi literami. Te białe litery pochodzą z lat 70., ponieważ używano ich do sloganów partyjnych, można nie było kupować w sklepie, w torebkach i po prostu przed zebraniem partyjnym te slogany nasza partia zwycięży, my prowadzimy naród do socjalizmu, 
z nami wszystko będzie najlepiej zbudowane i tak dalej, i tak dalej. To ja, a ja rozsypywałam to, te litery, z których oni te slogany na czerwonym płótnie sobie szpileczkami napinali, żeby tam zaistnieć jako propaganda. Rozsypywałam to po prostu po ulicach, rozsypywałam to w przestrzeni, wrzucałam to do morza i to są te właśnie te same litery, które tutaj leżą z lat 70.